እስኪስካውን የተነጋገርነው ጽፋዊ መሳሪያዎች ይሰጣቸው እነዚህን እስኪ በተግባር ላይ እናውላቸውና እንሞክራቸው ለምሳሌ ያህል የሚክያስ መጽሐፍ ወስደን እንዴት ነው ሐሳቡ የሚከፋፈለው የሚለውን እንመልከታለን የሚክያስ መጽሐፍ በሶስት አባይት ምዕራፎች ወይም አስባይት ስፍራዎች የተከፈለ ነው ይሄም ከምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ከምዕራፍ 3 1 እስከ ምዕራፍ 5 15 ከምዕራፍ 6 ቁጥር 1 እስከ ምዕራፍ 7 ቁጥር 16 ለምን እንደው የሚክያስ መጽሐፍ እንደዚህ በሶስት አባይት ቦታ የተከፈለው ብትሉኝ እስካሁን የተነጋገርናቸው መሳሪያው ተጠቅመን እስኪንመለከት ምራፍ 1 ቁጥር 1 ን ምራፍ 3 ቁጥር 1 ን ምራፍ 6 ቁጥር 1 ን በእንመለከት እንደዚህ የሚሉ የተደጋገሙ ቃላቶች እና ያለ እናንተ አዛብ ሆይ ስሙ ምድርም ሙላቱን ታድመጥ ጌታ እግዚአብሔር እርሱ በቅዱሱ መቅደሱ የሆነ ጌታ ይመስክርላችኋል ይልና ይዘቱ በሁለት ትልልቅ አባይት ክፍሎች ይከፈላል ምንና ምን ስለ ፍርድና ስለ ድነት የመጡ መለክቶች ናቸው ምራፍ 1 ቁጥር 2 እስከ 2 11 ከ2 12 እስከ ቁጥር 13 ያሉት ነው ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ሁለተኛው ክፍል ሲጀምር ደግሞ ስሙ እንደዚህ ይላል እንዲህ አለው ያዕቆብ አለቆች እስራኤል ቤት ገዢዎች አባካቹ ስሙኝ ፍርድን ታውቁ ዘንድ አይገባችሁ ምን ይልና ሚካኤል 3 1 እስከ ቁጥር 12 ስለ ፍርድ ይናገራል ከምራፍ 4 አንድ ጀምሮ እስከ ምራፍ 5 ቁጥር 15 እስከ መጨረሻው ማለት ነው ስለ ድነት ይናገራል ልክ እንደዚሁ ሚካኤል ምራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ እንደዚህ ነው አሁን ተነሳ በተራሮች ፍት ተፋረድ ኮረብቶቹ ቃልህን ይስሙ ብሎ እግዚአብሔር የሚለውን ስሙ ለምን እንደው ምዕራፎች በሶስት አባይት ቦታዎች የተከፋፈሉት ብትሉኝ ቀደም ይነገርኳችሁ ሁለተኛ መረም እንደው የነብዩን መጽሐፍ ስናነብ ምን እናስተውል የነብዩን አነጋገር ዘዬ ወይ መጽሐፉን ሲያዋቀረው ያስቀመጠልን ክፍፍሎች አሉ እኛ ከውጭ አምጥተን አይደለም ይሄንን ምናስቀምጠው መጽሐፉ ራሱ ስናነብ ነብዩ በእግዚአብሔር መንፈስ አነሳሽነት ያስቀመጠልን ድንጋዮች አሉ አንዱን ጨርሽ አሁን ዲስ መጥቻለሁ ይሄን ጨርሽ ደግሞ ወደዚህ አልፍ ያለው የሚለንን ሂንት የሚሰጠን ወይም ደግሞ ሰኪው ነው ምልክት ናቸው ምንድናቸው እነዚህ ምልክቶች ስሙ 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 ምንድነው ምልክት ነው ምዕራፍ 1 ላይ አህዛብ ሆይ ስሙ ምድር ሞላው ታድመጥ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እናንተ የእስራኤል ቤት ገዢዎች ሆይ ስሙኝ ምራፍ 6 ላይ በኮረብቶች ቃልህን ይስሙ እግዚአብሔርን የሚለው ስሙ አንድ ለሐዛብ የመጣ ስሙ ነው ሁለት ለእስራኤል ቤት የመጣ ስም ነው ሶስተኛው ደግሞ አደመጡ ይላል ነቢያቶች በነገራቸው ላይ እንደዚህ ያደርጋሉ ለእስራኤል ህዝብ ብቻ አይደለም ለሐዛብ ብቻ አይደለም ለእስራኤል ምድርም እግዚአብሔር ለምድሩ ተስፋ እንዳለው ይናገራል ይሰጣል ይሄ ምንድነው እግዚአብሔር ለስነ ፍጥረቱም እንደሚታደስ እግዚአብሔር ሐሳቡን ለሰማይና ለምድርም እንደሚፈጽም ቃል እየገባ ነው ስለዚህ ወላት ስሙ 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 የምዕራፉን የሚልክያስ መጽሐፍ በእነዚህ በሶስቱ የተዋቀረ ነው ይሄም ደግሞ ቀደም እንደጀመር ነው የመጽሐፉ የትንቢት መልእክ በፍርድና በተስፋ የተዋቀረ ነው ልክ እንደዚህ ያሞጽን መጽሐፍ እንደምሳሌ ብንወስድ አሞጽ በአራት አባይት ክፍሎች ይከፈላል ምራፍ 41 ቁጥር 1 ምራፍ 3 ቁጥር 1 ምራፍ 7 ቁጥር 1 እና ምራፍ 9 ቁጥር 10 እነንም ደሞ ለምን እንደዚህ ብለን ከፋፈለን ብንል አሞጽ የተጠቀመባቸውን ጽፋዊ መሳሪያዎች ማየት እንችላለን ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ያህወ በህዝብ ሁሉ ላይ እንደሚፈርድ ነው የሚናገረው ቀደም እንዳየነው ለደማስቆ ለኢየሩሳሌም ለሳማሪያ ለሁሉ አዛብ ሁሉ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር እንዳሉ እግዚአብሔር የምድር ሁሉ ዳኛ እንደሆነ ይናገራል አበክሮ ስለዚህ በምራፍ 1 እና 2 ላይ የምታገኙት አንድ ጽፋዊ ስልት የተጠቀመው ምንድነው ያህወ እንደዚህ ይላል ያህወ እንደዚህ ይላል ያህወ እንደዚህ ይላል እያለ ነው እነዚህን ሐሳቦች ከፈፈላቸው ምራፍ 1 እና ምራፍ 2 ውስጥ በተጨማሪ ደግሞ በንኡስ አንቀጾች የተከፋፈለ ነው እነንም ደግሞ የተጠቀመው ጽፋዊ ስልት ምንድነው አሞጽ ያህወ እንደዚህ ይላል ያህወ እንደዚህ ይላል ያህወ እንደዚህ ይላል ይያለ ለሐዛብ ያመጣውን ለእስራኤል ያመጣውን ለድፍን ህዝቦች ሁሉ ያመጣውን መልእክ በእነዚህ ንዑስ አንቀጾች ሐሳቡ ይከፋፈላል ስለዚህ ሳጣነው መጽሐፉን እነዚህን እየከፋፈሉ ቃጠናለሁ ማለት ነው ወደ ሁለተኛ ቦታ ስትሄዱ ግን አሁን አምስት ትንቢታዊ ቃሎች ወይም ኦራክል ሲያመጣል ከምራፍ 3 እስከ ምራፍ 6 ይሄን እንደሞ የሚጠቀመው መስታሪያ ምንድነው ያህወ እንደዚህ ይላል በሚለው ቃል ሳይሆን ይሄን ቃል ስሙ ይሄን ቃል ስሙ ይሄን ቃል ስሙ ይያለ ሐሳቡን ይከፋፈላል ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ምራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ምራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ 
ምጥራፍ 8ላይ ምራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ከምራፍ 3 እስከ ምራፍ 6 ያለው ይሄ ሁለተኛው አባይ ክፍል ነው ሶስተኛው አባይት ክፍል ከአሞጽ ምራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ ምራፍ 9 ቁጥር 10 ነው ይሄን ደግሞ ምናገኘው ዋና መሪ ሐሳብ ምንድነው አሞጽ ያያቸው አምስት የፍርድ ራእያት ናቸው በጣም ይመሳሰላሉ አምስት እንቢታዊ ቃሎችን አምጽቷል ከምራፍ 3 እስከ ምራፍ 6 ምራፍ 7 ላይ ስትመጡ ደግሞ ያሞጽ የአጻጻፍ ስልት ይቀየራል አሁን ራእይነክ ይሆናል አሳየኝ እግዚአብሔር ነው የሚለው አምስቱ የፍርድ ራእያት ደግሞ ልክ ምራፍ 1 ላይ ያሁን እንደዚህ ይላል ምራፍ 1 እና ሁለት ላይ እንዳል እንደከፋፈለው ከ3 እስከ 6 ደግሞ ይን ቃል ስሙ ይን ቃል ስሙ ይላል እንደተከፋፈለ ሐሳቡ ይሄ ሶስተኛው የአሞጽ ክፍል አምስት የፍርድ ራእያት ደግሞ ከምራፍ 7 እስከ ምራፍ 9 ቁጥር 10 ያለው እንደዚህ በሚል ቃል ተከፋፍሏል ያሁን ይህንን አሳየኝ ምራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ ያሁን ይህንን አሳየኝ ምራፍ ቁጥር 4 ላይ ያሁን ምራፍ ያሁን ይህን አሳየኝ ቁጥር 5 ላይ ምራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ ምራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ዳችሁ ታነቡ ያሁን እንደዚህ አሳየኝ በሚል ነው ሐሳቡ የተከፋፈለው ሶስተኛው ክፍል አራተኛው ክፍል እና የመጨረሻው ያሙስ ትንቢት ላይ የምናገኘው የወደፊት ተስፋ የፍርድ ራእይ ወይም ደግሞ የፍርድ ቃሎች ሳይሆን የምናገኘው የተስፋ ቃሎች ነው አሞጽ ምራፍ 9 ቁጥር 10 እስከ 15 ነው ቀደም ስነግራችሁ ከመሳሪያዎቹ አንዱ የዘመነ ፍጽመታዊ አመልካች ሆነ ቃል በዚያም ቀን የምትለው ምራፍ 9 ቁጥር 10 እስከ ቁጥር 15 ላይ የምናየው ያንን ነው የምመለስ ተስፋውን ትንቢት ሲናገረን በዚያም ቀን የፈረሰው ሚዳዊ ትንድ እንኳን አነሳለሁ ብሎ ስለ ተስፋ ቃል ይናገራሉ የገባው ተስፋ የሚፈጸምበት ዘመን እንዳለ ስለዚህ ያያችሁ የአሞጽን ትንቢት መጻፍ ሳነብ አሞጽ የተጠቀማቸውን ጽፋዊ መሳሪያዎች ተጠቅሜ ሐሳቡ ስከፋፍለው መልእክቱን እንድረዳ ይረዳኛል ይሄን ደግሞ ራሳችን እጆቻችን መጻፍ ቅዱስን አንባባው አጠናን እንዲለምዱ ነው ለምን እንደሆነ እነዚህ መጻፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሐሳቡን አሞጽን በአራት ይከፈላል ያሉን ምክንያቱም ከነዚህ የተነሳ ነው እናንተ መጻፍ ቅዱስን የምታጠኑ የምታስጠኑ መጻፍ ቅዱስን ራሳችሁ እጆቻችሁ የተማሩ የሰለጠኑ ሆነው ልጆቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን አገልጋዮቻችሁ ናችሁ ቤተክርስቲያናችሁን የምታስተምሩበት መሳሪያዎች ናቸው እነዚህ አራቱ የአሞጽን መጻፍ ባስተመር ቤተክርስቲያናችሁ በታስተምሯቸው አራት ሳምንታት ናቸው አራት አባይት ነጥቦች ናቸው አራት ዋና ዋና ሐሳቦች ናቸው አያችሁ የእግዚአብሔር ተናገረው ነገር በነብዩ በኩል እንደተናገረው እየተናገርኩ ነው ከዛ ወደ እንደምታው ደግሞ ወደ ቀኑናዊ አውድ እንመጣለን ማለት ነው ስለዚህ እስካሁን የተናገር ነው ታሪካውን አውድ ወስደን ተነጋገረን አሁን ደግሞ ጽሁፋውን አውድ ሳነብ ደግሞ እንዴት አነባለሁ የሚለውን ተነጋገረን አሁን ሶስተኛ ደግሞ የአፈታት መሪ ተነጋገረን ነው ምንድነው ነገረ መለኮታው ወይም ደግሞ ቀነናዊ አውዱን ነው አሁን ወደዛና አመራለን